Eu venho falando há algum tempo, Vivian e William, sobre o, o maior risco, o maior risco que todos vivem hoje em dia. Né? E quando eu digo todos, é, aqui é uma daquelas poucas coisas que realmente né, é, tá além de direita, esquerda, centro, etc. É, a gente está falando de, de um perigo iminente, né? de algo que é, diz respeito a 100% das pessoas que vivem no planeta né? e que é muito, mas muito mais perigoso do que as pessoas podem imaginar. Nós estamos é, migrando para um planeta onde é, as principais ferramentas, os principais ambientes de negócio, os principais caminho, caminhos por onde o fluxo de tudo vai passar, o fluxo de informação, o fluxo de mercadorias, o fluxo de tudo, vão ser monopólios privados, quer dizer, que são de pessoas, como a Vivian, o William, o Eduardo, pessoas que acordam e vão poder decidir, enfim, o, o, o futuro do planeta é, de acordo com o humor que essas pessoas é, acordaram. Hoje, se você for pegar 20 anos atrás, as maiores empresas do mundo eram empresas que... É, prestavam é, algum serviço na área de tecnologia, mas principalmente as empresas que produziam alguma coisa. Hoje, das principais empresas do planeta, né, a gente viu que tem uma que, é a, que produz artigos de altíssimo luxo, a LHVM, que é dona da Moët Chandon, dona da Louis Vuitton, dona da Dom Perignon, etc. E as outras quase todas são empresas de tecnologia que são monopolistas na área onde atuam. O Google, por exemplo, que tem o nome de Alphabet, né? é uma empresa que tem um monopólio, tem um monopólio do mercado de busca. A gente já vai ver os dados aqui. Né? O Facebook é uma empresa que também tem um monopólio é, nas redes sociais com essa característica de, enfim, de amigos, etc. O LinkedIn ele tem um monopólio nas redes sociais de enfim, negócios e é, carreiras, etc. Carreiras talvez seja o mais adequado. E assim por diante. O WhatsApp também tem ali praticamente um monopólio na mensageria e etc. Ontem, ontem, o maior medo, o maior medo que é, eu tinha ao longo dos últimos anos, ele se concretizou nessa imagem aqui. Vamos botar a imagem do Google aqui, por favor. Minimalista o negócio, né? Para alguns é até difícil de perceber. Mas aqui nessa tela, nessa tela, o maior risco com o qual a gente já se deparou, talvez nas últimas décadas. Talvez nas últimas décadas. Essa tela aparentemente simples é uma tela que não deixa nada a desejar aquelas séries de ficção, Black Mirror, aquelas outras que que estão na moda, né? tem uma na Apple agora, mostrando é, o, o, o futuro caótico para o qual a gente pode estar arrumando. E o que, que essa tela tem de tão especial? Olha, Eduardo, é a tela do buscador do Google, com um link aqui embaixo, que diz o PL das fake news pode piorar a sua internet. Esquece por um instante, e é difícil, que a discussão já está acalorada, a discussão já está apaixonada, a discussão já virou... Mas calma aí, a esquerda é a favor de quê? A direita é a favor do quê? A discussão já virou... O meu político quer qual? O Bolsonaro e o Lula. Quem é a favor de quê? Quem é o a favor do outro? Ah, vem cá, o que é o pessoal comunista? O que é o pessoal capital? A discussão já virou isso. Dá um passo atrás. Dá um passo atrás, para você poder entender para você poder entender o tamanho, o tamanho desse risco. Primeiro, você tem que entender o seguinte, o Google ela é uma empresa de dono. Ela é uma empresa de dono, por isso a gente diz que é uma empresa privada. Ela não é uma empresa pública. 
Ela é uma empresa privada que ela tem o monopólio, o monopólio desse mercado, que é o mercado de buscadores na internet. Ele é a porta de entrada para todo mundo que entra na rede. Todo mundo que entra na rede, entra na rede para fazer um negócio, para pegar uma informação, para aprender uma coisa, para fazer uma aula, para assistir um vídeo. E a porta de entrada das pessoas são os buscadores. Vamos ver qual é a penetração do Google no mercado brasileiro? Põe o próximo gráfico, por favor. Todos, todos dados com as fontes que estão sendo apresentadas para vocês. O Google tem 96,27% do mercado brasileiro. Bota o gráfico aqui de como é que isso tem evoluído ao longo do tempo. Bota o gráfico aqui como é que isso tem evoluído ao longo do tempo, a participação do... Aqui está a participação do Google ao longo do tempo. É, é constante. É quase 100%. Na prática, é o seguinte. O Google, por isso a gente diz que ele é monopolista, ele é a porta de entrada de virtualmente todo mundo que está é, acessando a rede mundial de computadores aqui no Brasil. No mundo, esse número é muito parecido, em torno de 96% também. Em segundo, vem o Bing. Em segundo, vem o Bing com 2,5%. E os outros aí já ficam no zero ponto alguma coisa. Ou seja, o Google, o Google ele se tornou é, uma, uma porta de entrada pela qual todo mundo tem que passar para poder participar desse mundo da internet. O que, que acontece? O modelo de negócio dessas empresas privadas, não estamos falando ainda de pele das fake news, fica com a gente. O modelo de negócio dessas empresas privadas é um modelo de negócio que funciona da seguinte maneira, e aí eu vou pegar a lousa aqui. Vamos lá, que isso é importante, isso é muito importante, é a coisa mais importante que a gente já falou nos últimos tempos. Todas essas empresas, todas essas empresas, são empresas que pegam aqui as pessoas, vão, cada pontinho desse é uma pessoa, tá? Cada pontinho desse é uma pessoa. Essas são empresas que pegam as pessoas e tentam formar núcleos de pessoas muito parecidas. E eu vou explicar por quê. Então, a primeira coisa que ela faz é o seguinte... Vamos colher as informações, vamos supor que aqui é a Vivian, tá? Vamos supor que aqui é o William, o Deluca, tá? Então vamos pegar informações aqui no buscador. Ela pesquisa sobre o quê? A, Will, a, a Vivian pesquisa sobre surf? Então eu anoto aqui na Vivian, surf. A Vivian pesquisa sobre viagens, praias no mundo? A Vivian é, pesquisa sobre meninos ou sobre meninas? A Vivian, ela pesquisa sobre informações para criança, ela deve ter filho. Mas criança de que idade? Mais velha ou mais nova? O William curte futebol? Curte futebol, mas curte qual time? Quais países ele costuma visitar aqui? Quais roupas ele costuma também buscar? Com isso, ele vai criando as características das pessoas. Algumas redes, que são as redes que têm relações entre elas vão anotando também como essas pessoas se relacionam e aí elas vão fazendo o seguinte, vão juntando... Opa, isso aqui não está funcionando azul, vamos para o vermelho aqui. Vamos lá. Vão juntando várias pessoas que são parecidas e criam pequenas bolhas onde as pessoas dessas bolhas têm características em comum. É o que a gente chama, em inglês, de cluster. É o um nome em inglês, tá? mas ele quer dizer a bolha. Você vai ver muito isso nos relatórios em inglês, por isso que eu estou botando o nome em inglês. Quando você cria uma bolha que tem uma característica muito próxima, fica muito mais fácil quando o anunciante solta aqui o míssel do anunciante, aqui, ó, o foguete do anunciante aqui, que tem que acertar, o que, que ele faz? Em vez de soltar um míssel que vai tentar tirar todo mundo para poder converter para o produto dele, o anunciante ele vai na boa. 
Então, o cara que quer vender camisa do Palmeiras, meu irmão, ele vai no grupo ali do William. O cara que quer vender uma viagem para uma praia onde tem altas ondas, ele vai no grupo da Vivian. Mas vai só na época que ele sabe que é a época que você recebeu, sei lá, o 13 terceiro ou o teu outro salário, que é que você está com mais dinheiro. Que é a data que você pode vender mais. Então, isso tudo aqui, esse ecossistema, é um ecossistema que funciona em torno da publicidade. O que banca essas plataformas é a publicidade. Ah, Eduardo, mas banca quanto? Vamos ver quanto. Vamos ver quanto dessas plataformas está aqui escondido. Vende publicidade. Põe, por favor, o, a, aquele... Talvez eu não tenha colocado na ordem certa para vocês, produção, mas um que é o, talvez, o gráfico final. É aquele que tem uma, uma rosca. Esse aí. Olha só. Olha esse gráfico. Obrigado, produção. Olha esse gráfico. O modelo de negócio das plataformas digitais. Esquece, não chegando em direita e esquerda, Bolsonaro, Lula, estamos falando aqui da realidade da internet. A coisa mais importante que você vai ouvir, assim, eu garanto, na tua vida, ao longo desse, desses meses todos, 97,7% da receita do Facebook... Vem de propaganda. 80% da receita do Google vem de propaganda. Então, meu irmão, qual que é o modelo de negócio desses caras? Eles fazem, analisam. É só aquilo ali. Ah, é um buscador. É um buscador nada. Aquilo não é um buscador. O buscador é o que captura todas as suas informações, hábitos, gostos, comportamentos para aí ele ser um, uma plataforma de publicidade. O Google é uma plataforma de publicidade. O Facebook é uma plataforma de publicidade. Não é uma plataforma de criar amigos, etc. Estou falando como modelo de negócio. Estou falando como modelo de negócio. O que, que acontece? Ele precisa, depois que ele categoriza as pessoas, que ele conhece as pessoas e que ele chega para a empresa e fala assim, ó, pode lançar teu foguete aqui? que é aqui que você vai conseguir capturar mais gente, isso se chama conversão, nesse grupo aqui você vai ter uma conversão maior, o que, que ele precisa? Ele precisa que as pessoas aumentem a interação entre elas, aumentem o número de vezes que elas buscam, aumentem o número de diálogos que ela tem uma com a outra no Facebook, etc. E qual, qual o assunto que mais faz as pessoas se interessarem, interagirem entre elas, conversarem, buscarem informação, se entreterem. Desde sempre, não é da internet. Vamos pegar um livro, que é um livro que tem desde a década de 70, é o livro que eu mais gosto, que é esse aqui, The Social Animal. Esse aqui já é a 11 primeira edição. Primeira edição tem em português, o Animal Social, lá na década de 70. Ele já está, se não me engano, na 20 edição, do Elliot Ronson. Olha o que, que ele diz, o Elliot Ronson, pode buscar, pode puxar aí o Elliot Ronson no texto dele. Aqui, ah, dá para ler bem aqui. No texto que ele está trazendo, quando ele fala sobre persuasão em massa, propaganda em massa, ele diz o seguinte, portanto, os telejornais tendem a focar nas, é, no comportamento, behavior violento dos indivíduos, terroristas, assassinos, é, protestantes, pessoas que estão fazendo passeatas ou, bota no próximo, ou a polícia, porque essa ação faz para os espectadores, é, dá para os espectadores uma sensação de excitação maior do que dá uma, sei lá, uma caminhada de pessoas que estão em paz. Aí ele continua, ele continua. Em termos do número de histórias e da quantidade de tempo que é dedicada a essas histórias, violência, conflito e sofrimento humano dominam o noticiário, contando, né, com, é, totalizando mais, mais de 53% dos noticiários americanos. E aí ele continua. Ele encontrou 
uma característica, esse pesquisador, né? isso aqui, essa pesquisa foi feita em 96. A gente está falando de década de 90. Ele encontrou uma, aqui uma tendência especialmente forte nos noticiários locais. Esses noticiários locais, eles devotavam, eles dedicavam 80% do noticiário para crimes violentos. 80%. Veja que a gente está falando o seguinte, desde sempre o que interessou as pessoas foi violência, sofrimento, terrorismo, ameaça. E aí uma pesquisa, isso aqui é de décadas atrás, quando a televisão era o meio onde as pessoas interagiram. Aí o MIT fez uma pesquisa agora, alguns anos atrás. Aí nessa pesquisa ele rodou para o mundo virtual, para o mundo da internet, o que, que mais pegava, o que, que espalhava mais rápido, o que, que era de maior interesse. Aí o título do relatório dele foi o seguinte, a, o The Spread, ou seja, a disseminação de notícias verdadeiras e falsas online. Começa. Notícias falsas é um grande negócio. A gente está falando do MIT, Massachusetts Institute of Technology nos Estados Unidos. Por acaso, até o lugar onde toda a galera capitalista, de direita, etc., porque é quem tem dinheiro para pagar esse Sloan School, que é a escola de MBA deles, etc., começa falando notícias falsas são um grande negócio. E aí, aqui vem os highlights, ou seja, os destaques da pesquisa. Aí ele coloca, eu só quero ler esse pedacinho para vocês, é o seguinte, controlando todos os outros fatores as notícias falsas eram, tinham 70% mais chance de ser retuitada do que as notícias verdadeiras. Quase que o dobro. Então é o seguinte, meu irmão. Tu pega o hábito das pessoas, você concentra essas pessoas em grupo, você vende para os anunciantes a possibilidade, a possibilidade de ganhar essas pessoas comprando os seus produtos. E você é remunerado pelo anunciante pelo número de cliques, pelo número de interações que as pessoas têm. E como é que você faz para aumentar o número de cliques? Como é que você faz para aumentar o número de interações? Você fala de violência, você dá fake news, você fala mentira, você inspira o ódio, você estimula o ódio, você põe um contra o outro. Esse é o modelo das redes sociais. Só que tem um problema. As pessoas começaram a morar nessas redes. E os negócios começaram a acontecer nessas redes. Todas elas estão desenvolvendo plataformas para você poder transferir dinheiro um para o outro. Para você poder comprar a camisa direto ali sem ter que passar pela loja. Para você transformar a tua vida num ambiente onde tudo acontece dentro do YouTube, do Facebook, do Google. Só que tem um problema, irmão. Isso hoje é terra de ninguém. Isso hoje é terra de ninguém. A lei não funciona, a lei não pega. Ninguém sabe direito o que pode e o que não pode. Ah, Eduardo, eu sou contra a censura. Você pode sair agora, meu irmão, e entrar pelado no metrô? Você pode entrar pelado no metrô? Você pode chegar agora e parar o trânsito aqui na Avenida Paulista? E falar, hoje não passa nenhum marcar que vou, vou aqui, ó, vou explodir uma bomba aqui. Você pode fazer isso? Por que, que você não pode? Porque tem lei. Toda lei, de alguma maneira, se você encara dessa maneira, é uma censura. A lei regula o que a gente pode e não pode fazer para poder viver em sociedade. Toda lei encarada dessa maneira que as pessoas... Toda lei é uma censura. Isso aqui é uma terra sem lei. É uma terra sem lei. E aí, o que, que o, o, as pessoas estão interessadas em fazer? Não é só o governo, não. Todo, eu, eu, há anos, há anos eu venho falando sobre isso. A gente a está gente querendo fazer o seguinte, olha só, tem que, tem que ter alguma lei. Porque é como se fosse, e esse exemplo é bom, esse exemplo é bom, Vivian e William, é como se, olha como fica fácil imaginar aqui, Vamos supor que uma empresa, uma empresa privada, presta atenção, fica comigo, porque esse exemplo é bom, uma empresa privada 
compra todas as escolas do Brasil. Uma empresa privada compra todas as escolas do Brasil. Todas. A escola para criança de 5 anos, criança de 12 anos, criança de 18 anos. A formação inteira, a formação inteira das crianças está na mão de uma escola, com um dono. E aí esse dono resolve fazer o seguinte. Eu vou inventar... O que passou, ninguém estava vivo mesmo. Eu vou inventar uma história diferente. A história diferente que eu vou inventar é o seguinte. Sei lá, no Brasil não teve escravidão. Eu vou inventar uma, uma história aqui que o nazismo não foi essa maldade toda. Eu vou inventar uma história aqui de que a Terra é plana. O que ele quiser. Imediatamente você vai falar, Eduardo, mas claro que isso não pode. O cara não pode ensinar todas as pessoas de acordo com o que ele tem na cabeça dele. Tem que ter alguma regra. Não, não é fácil pensar? É a mesma coisa que a gente está falando. E aqui o cara comprou quase todas as escolas, porque o cara tem 97% Google. 97%. Aí o Google chega e fala o seguinte, olha só, é, eu estou vendo que vocês estão fazendo essa discussão, mas eu vou fazer o seguinte, agora vocês vão descobrir que eu não sou o buscador, porque na minha página principal, na minha página principal, eu vou botar assim, não, não aceitem o PL das fake news. O PL das fake news é ruim. O PL das fake news pode piorar a sua internet. Mas como assim? Gente, é tão louco que não tem nem escrito opinião. As pessoas não estão nem acostumadas a ser... No Google, no Google, as pessoas elas estão acostumadas a entrar e receber uma verdade. Receber informação em cima da qual elas vão se basear. E aqui a gente tem o um monopólio privado, que é a porta de entrada para todas as pessoas do Brasil, falando, colocou um cartaz na porta de entrada, por onde todo mundo quer entrar, dizendo o seguinte, olha, a lei tem que ser desse jeito. É o começo do caos. É o Google querendo dizer como é que tem que ser a nossa lei no país. É o Google querendo dizer o que tem que ser aprovado ou não no Congresso. E se o Google amanhã acordar e achar que nazismo é bom? E se o Google acordar amanhã e achar que no Brasil tem que ter controle de natalidade? E se o Google acordar amanhã e achar que no Brasil a gente não deveria oferecer vacina para todo mundo? O Google ele pode uma empresa de fora de um dono privada, ele pode definir o que a gente vai querer fazer ou não. Ah, Eduardo, mas a Globo sempre fez isso. E a Globo sempre foi adversária, adversária de um país verdadeiramente democrático. Mas entendam que esse perigo, por mais difícil que seja ver, é dez vezes maior do que o da Globo. Sabe por quê? Na Globo... Você não podia... Primeiro que a Globo não conseguia ver quem estava do outro lado. A Globo não conseguia te estudar no detalhe. A Globo não sabia os seus maiores medos. A Globo não sabia a hora que você saía de casa e voltava. A Globo não sabia o seu CEP. A Globo não sabia os seus fetiches, os seus traumas. A Globo não sabia os seus desejos. Eles sabem. E na Globo você não podia chegar na tela e clicar num botão para comprar uma coisa ali. Na Globo, você não podia é, fazer uma transação de dinheiro aqui. Aqui é quase que um, essa história do meta, do metaverso. Isso aqui já é o metaverso, irmão. Já é o lugar onde você vê um monte de gente que não existe como aparece, porque botou um monte de filtro. Já é o lugar onde você transporta suas riquezas, porque o mundo é um mundo de serviços. Então, os serviços são prestados através dessas plataformas. Aqui já é o mundo onde tem os bancos, porque é onde você manda e recebe o seu dinheiro. A Amazon, há 15 anos atrás, já era a empresa que mais depositava pedido de patente financeira. Não eram os bancos, era a Amazon. E hoje, essa empresa está falando o seguinte, olha... Eu não quero ser regulada. Eu não quero ter lei nenhuma. Eu quero poder ser essa escola 
te ensino o que eu quiser. Mesmo que o que eu quiser ensinar não tenha existido. Seja uma grande mentira. E você não vai poder me punir. Porque eu vou deixar tudo nessa zona estranha, embaçada, cinzenta, para eu poder continuar fazendo isso. E o que, que o Google fez, gente? Aí a gente tem que entender. Agora a gente entra na nossa discussão. Muita gente, ele pega esse dinheiro que ele ganha e distribui o YouTube também, o Facebook também, um pouquinhozinho ali, um pouquinhozinho ali, para quem gera esses fluxos enormes para eles. E tornam essas pessoas dependentes do dinheiro que elas ganham do Google, do YouTube. Então, hoje, tem um monte de site tem um monte de, é, como é que se diz, comunidades, blogueiros, influenciadores, que passaram a depender financeiramente desses caras. E aí é muito triste ver que essa turma está simplesmente assim, é, ignorando o caos que isso pode ser, o terror que isso pode ser para a sociedade, para poder assim, salvar o dinheirinho que ganha no final do mês. Que, que, que momento assim, que momento espetacular a gente teve quando resolveu não depender de propaganda no ICL. Você consegue entender a amarra que é para alguém que depende da verba do Google, depende da verba do YouTube, depende da verba do Facebook? É claro que falando isso do jeito que a gente está falando, a gente está correndo um risco gigante. O nosso negócio depende da transmissão do YouTube, depende do Google. Eles podem acabar com a gente, mas a gente vai enfrentar. A gente vai enfrentar e vai falar. E é muito triste, é muito triste ver que um monte de gente na internet está vendendo a sua opinião por o, pelo mesmo dinheiro que vai matar essas pessoas um dia. Anota o dia de hoje. Anota o dia de hoje. Dia 2 de maio de 2023. Presta atenção no que eu estou falando. As mesmas empresas que hoje estão defendendo o, os maiores vilões desse nosso modelo econômico, que são os monopólios privados que estão passando a dominar tudo, as mesmas empresas que estão defendendo o Google, o YouTube, o Facebook, para poder garantir o dinheirinho dela no final do mês, vão, e eu não estou querendo isso, eu estou fazendo uma previsão, não é uma torcida, pelo contrário, é uma previsão, e eu já explico por que é uma previsão, as mesmas empresas que estão defendendo essas pessoas vão quebrar por causa do modelo de negócio delas. Daqui a cinco anos, nenhuma delas vai estar no ar. Daqui a cinco anos, nenhuma delas vai estar no ar. Sabe por quê? As agências de viagem, lá no começo da internet, que criaram todo o seu modelo de negócio em cima do Google, do Facebook, todas foram varridas do mapa. As empresas de cupom, quem se lembra das empresas de cupom? que foram montadas todas em cima do negócio do Google e do Facebook, todas foram varridas do mapa. E você pode pegar várias outras, várias outras. Elas criaram o seu modelo de negócios em cima de um monopólio privado. O monopólio privado, num determinado momento, resolveu que o custo para essas empresas existirem seria multiplicado por 10%. E acabou com a receita, com a lucratividade dessas empresas. No monopólio privado, sem regra, e sem regra para distribuir receita, que é o que está sendo proposto agora, ou seja, as pessoas que, que produzem o conteúdo sem o qual essas plataformas não vivem, essas pessoas têm que receber. E têm que ter que receber de uma maneira previsível e transparente. Porque se não receberem de uma maneira previsível e transparente, amanhã o Google pode acordar e acabar com essas empresas todas. No longo prazo, o que está sendo proposto é defender as empresas que estão penduradas nesse modelo de negócio. Mas as pessoas estão pensando no curtíssimo prazo. A gente vive hoje, a gente vive hoje 
um dos maiores riscos que, independente da geração de quem está assistindo aqui, que você já viveu. Um dos maiores riscos que você já viveu. Do mundo ser controlado por monopólios privados sem regulação. Não, não, não dá para imaginar algo maior do que isso. Porque daqui a pouco o Google vai chegar e vai falar o seguinte, olha só, eu estou com muito poder na mão, é um perigo para todo mundo se a minha base de dados for destruída. Eu quero ter uma bomba atômica. É claro que eu estou caricaturando, mas nem tanto. Eu quero ter uma bomba atômica. Por quê? Para defender. Na verdade, eu estou defendendo vocês. Por que, que ele não vai poder ter? Aí, daqui a pouco, ele chega e fala o seguinte, não, é, eu quero ter uma bomba atômica, não, eu quero ter duas. Eu quero ter três. Aí o cara fala, não, você pode ter, mas só pode usar. Não, mas agora eu quero também o direito de usar. A gente está... A gente está criando nações gigantes privadas, sem lei. Esse projeto de lei, e que pode ter um monte de coisa para ser ajustada para cá, acertada para cá, e todo projeto de lei tem, que aí entra, entra os interesses né, de, de grupos, entra o lobby, entra os interesses pessoais, entra a turma que não entende do negócio e quer palpitar. Então, tem de tudo. Então, é claro que o negócio deve ter um monte de coisa para ajustar. E está sendo discutido há muito tempo e várias coisas já foram ajustadas. Agora, esse projeto de lei, ele enfrenta o maior perigo do planeta hoje em dia. Que é deixar todo, o, não só todo o planeta, mas toda a noção de planeta, porque a noção de planeta é o que vale. Né? A noção de planeta é o que vale. Ou seja, a, a opinião que você tem sobre Palestina, sobre Israel, sobre Amazônia, sobre Estados Unidos, sobre Rússia, sobre China, sobre o Sudão, sobre o período de colonização, sobre a Revolução Industrial, sobre o que aconteceu com os povos originários, a visão que você tem dos grandes pensadores, dos de direita e de esquerda, de Mises e Hayek, mas também de Marx e de Engels, dos pensadores iluministas, de Kant, de Voltaire, de toda... Essa visão... É todo em cima das histórias que você leu. E isso fez o William De Luca. A gente está deixando na mão de algumas pessoas que têm como único objetivo o lucro, a liberdade para criar a versão de mundo que eles querem e poderem fazer o que bem entenderem com a gente sem nenhum tipo de controle ou regulação. Aí você é censura. Quer chamar de censura? Chama. Mas quando você sai de casa, o dia inteiro você é censurado. Você tem que atravessar quando o sinal está verde. Você não pode atravessar quando o sinal está vermelho. Você tem que ir andando vestido. Você não pode ir andando pelado até o seu trabalho. Você entra no hospital, você não pode começar a gritar. Você tem que ficar em silêncio. Isso que você está chamando de censura chama-se lei. Chama-se regra. E sem regra ninguém consegue viver em sociedade. E você está querendo deixar o um mundo, um mundo sem lei, na mão de poucos donos, que tem como único objetivo o lucro em cima de você. Então, acorda, irmão. Acorda, irmão. E cai na real da importância do que a gente está discutindo. Esse projeto de lei ele tem que ser levado adiante. E a gente tem que, de uma vez por todas, não dá nem para dizer enquanto o monstro é pequeno, porque o monstro já é gigante. Mas no momento que a gente tem a oportunidade de enfrentar esses que são os maiores vilões e o maior perigo da nossa sociedade moderna.